وصلنا إلى الشاب الطموح علي عمار المهتم بتربية الحيوانات المفترسة اليوم راح نشوف علي عمار وتفاصيله كاملة خلقوا يانا نهاية الفيديو حياك الله حبيبي حيا الله صلاك نورتنا اليوم الله يحفظك حبيبي سيارة. الله يحفظك اليوم نعرف الغذاء الكامل للاسوده للنمر شنو هو؟ شوف ما هو كل عمر وله غذاء معين مثلا هذا النمر راح نفوت عليه هذا الغذاء مالته لحم يكون يعني شوف المفروض المفروض م. يعني 80% من غذاء لحم أوكي. ليش ليش اللحم؟ حتى ما يصير عنده تشوهات بالعظام لان الكالسيوم الموجود باللحم يكون عالي ومفيد من الحيوانات طيب آه فانصح الشباب اللي عندهم حيوانات مفترسه انه ما يتعاملون انه يعطوهم دجاج اكثر الوقت خلي يعطوهم لحم حتى اذا كان كان مكلف بس حيوانك راح ينمو بصوره صحيحه انسامه حتى حمام ينطونه مو بس دجاج ما له علاقه بالعالم <تصفيق> بس اللحم نضيف عليه كالسيوم هذا الكالسيوم يقوي العظام وزائد اللحم فيعني يوفر له هواي احتياجات من عنده مثل ما هسه راح نشوف مرتين باليوم الوجبة تصير زين هذا الكالسيوم هسه راح نخلطه ونعطيه على الحيوان تمام؟ ونكمل لقائنا جوا انتظرون زين حسب فترة البلوغ بالنسبة للإناث ايه بالضبط من سنتين ونص إلى أربع سنوات ونص خلال هاي المدة خلال هاي المدة يلا تبلغ حلو يعني ليش تصور الواحد يشتغل ست بعد سنة راح تولد عنده وهيك لا يبقى من سنتين فترة الحمل من 110 إلى 120 يوم يموتن حسب اكو نوعين اكو بالبرية طبعا يموتن اقل لان الطرائد قليلة ممكن تصير امراض بدون علاج اما بحياة الاسر والمحميات انه لا يطولا لان الاكل متوفر والعلاج متوفر وكل شيء متوفر يعني معدل العمر مثلا خلينا نقول من 20 سنة الى 40 سنة بالاسر بالبرية من 10 سنوات ل 15 سنة شنو الفرق بين الاسد العادي والبري؟ الاسد العادي والبري، قصدك الاسد اللي بحياه الاسر يعني بالمحميات؟ الاسد البري يكون شرس كلش كلش شرس، اما الاسود المولوده بالبر بال بالاسر تكون مو ذيك الشراسه ومتعوده على حياه الاسر مالتها، ولو تخلي هذا الاسد الاسد اللي هو بالاسر تخليه بالبريه ما راح يموت، ما راح يعرف ياكل ولا راح يصيد. اوكي عدل الغريزه بالفطره بس اكو مهارات لازم يتعلمهم من امه. زين. هاي المهارات ما يقدر يتعلمها لانه ولا يجي جاهز. كم نوعية موجودة يعني؟ عشر نوعيات هذا هذا أشهر نوعية أشهر نوعية أكو أكو حتى نوعيات منقرضة بالمناسبة مثلا الأسد الأطلس يكاد أن يكون شبه منقرض يكون حجمه ضخم وفخامة بيو يعني هيك الأسد الأبيض شوف الأسد الأبيض الأسد الأبيض طفرة جينية تمام يعني هو هو مو نوع المفروض يعني المفروض مو نوع المفروض شلون مثلا على ابسط مثال انه الناس اللي مصابه بمرض البهاق زين تمام؟ هاي طفره جينيه خربطه بالكروموسوم وصاروا مصابين بمرض البهاق، نفس الحاله الاسد الابيض انه طفره جينيه ومصاب بالبهاق ولونه كله ابيض يعني اسد مريض باعتبار، بس تزاوج اسد ابيض ويا اسد ابيض هواي سوى هاي النوعيات داخل المحميات، اما بالبريه ذن الحيوانات اولا يكونوا ضعيفات، ثانيا ودودات، ضعيفات لان لونهم فاضح فما يقدر يصيدن بالبريه يعني مو دائما فرق مخصص بين تربيه الاسود والنور طبعا كلش كبير كلش كبير فرق بين اي سن نور وسن نور كلش كبير يعني 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 شيء واسع يعني يعني مثلا مثلا على سبيل المثال لو هسه ردنا نقارن طبعا هذا اسد شوفه انت يرجف هذا مو يرجف هذا مو الاكل طب جسمه وشبع فانه امعاء او جسمه ديوعي لانه يعني لازم تتحرك انت فهاي تصير عندك الرجفه فرق بين السنوريات فرق كلش 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 كبير بين نوعيه ونوعيه بين الاسد والنمر الاسد والجاكوار يعني مثلا على سبيل المثال الشائع المتعارف عليه الاسد والنمر على ما تختلط الاوراق الاسد حيوان انه يفكر قبل لا يهاجم تمام؟ يعني يفكر يقول صاحبي هذا يعطيني الاكل، هذا حاله من حالي من المفروض اهاجمه هيك هي. النمر لا يهاجم بعدين يفكر شيء اسمه غريزه فطريه الافتراس تمام؟ شوف اكو هواي مرات هواي مرات تشوف مثلا اذا تسوي سيرش باي مكان تشوف حالات افتراس حيوانات البشر احنا خلينا مختصين بالاسود هذن الحالات اللي تصير اخطاء ناس قبل لا تكون اسود، يعني نقدر نقول 70% ناس و30% اسود. اكيد. يعني اكو المفروض قواعد واحد يتبعها، ذن الرول لازم تتبعها انه يعني البسيطات كلش، انه لازم فتره تزاوج ما تقرب 
تمام؟ لازم فترة من تطيع كلمة تقرب له. اوكي؟ ذني يعني اكثر اكثر قواعد مشهورة، القاعدة الثالثة برأيي اني الاسد مو اي وقت تطيب له، بدي احكي على الكبار، يعني لازم يشوف البادي لانجوج مالته، اذا يساعدك انه تطيب له تطيب له، اه اسد مربي انا من هو صغير حد ما هو كلش كبير، مو دائما نطيب. مو دائما نطيب. اذا طبلة انا اذا طبلة بهذا الوقت هو لا عاد تزوج ولا دي اكل بس مزاجه ما يسمح له ما يحب يلعب يضرب ذيل على القاعده انا ترجع اللي ورا البوبو مال عينه يكبر كلش ابسط مثال اراويك ابسط مثال هاي النمره ما تحب انه انا اتقرب لها تمام لان هي بعدها ما ماخذه علي ماكو فت كونتاكت بيناتنا وما بدها ثقه شوف راح اتقرب لها شوف الحالات اللي راح تصير اذا انا ترى ترجع لي ورا والبوبو مال عينه راح يكبر اذا انا تمام رجعت بوب مال انا ايش فيه؟ وتقدر يعني اذا ابقى ملح وياه تهاجم. هاي تحسك بانه انت غريب لو انت لو هي بعد ما متعوده عليك وشنو؟ ماكو فد مصدر ثقه بيني وبينها. بعد ما متعوده، اول شيء الحيوان حتى ترى وضعه لازم اول شيء بينك وبينه تخلي مصدر ثقه، تمام؟ من قام يثق بيك قام يلعب وياك ويتقرب عليك اوكي امورك طيبه. الخطوه اللي وراها اللي تسويها لازم انه لازم انه تق... يوميا تدخل احد عليه وهذا الاحد ما يكون خايف. تمام؟ يبدي شوي شوي يثق بالناس بعدين عادي ويا كل الناس يتعاملون يتشافون ويلعبون النمر الابيض امم طفره جينيه حال حال الاسد الابيض بس الحاله مخربطه بالكروموسومات صار نمر ابيض عافيه ترى عندنا من السلالات النادره الاسد الابيض نمر ابيض آه الاسد الاسود شنو هذا الاسد الاسود؟ اكو نوعيه؟ لا ماكو نوعيه هاي أه. مجرد فوتوشوب يعني لا اكثر ولا اقل ماكو شيء اسمه اصلا اسد الاسود شنو وكذا بالناس كذب مجرد فوتوشوب اكو شيء اسمه آه بلاك جاكوار جاكوار اسود واكو اسمه شيء اسمه ليبر بلاك ليبرت تمام يصير اصغر من الجاكوار وهم اسود وهم طفر الجنين حاله حال الاسد الابيض والنمر الابيض يعني خربطه بالكروموسوم هو الطبيعي فقط زين عشر انواع الاسود هو كل شيء كبار بس بس النوعيات المتعارف عليها داخل العراق انه اسد افريقي واسد اسيوي الفرق الافريقي انه يكون منقط يكون شعره اطول، الاسيوي يكون اقل وشعره اقل وحجمه اقل. ننتقل للنموره، خلينا نشوف انواع النموره الموجوده. هواي انواع حاله على الاسود، هواي انواع حسب مناطق تواجدها من الكوكب كله. بس المتعارف عليه داخل العراق نموره سيبيريا، نموره بنكاليه، تمام؟ السيبيريا تمتاز بشعرها الطويل السميك ووجهها الدائري ويصير بوجهها اكثر بياض اكثر بياض وبطنها اكثر بياض هذا الفرق والشعر يكون كلش طويل مثل هذا الشعر اما البنغالي تكون ملساء بدون شعر وجهها طولاني والحمار بها اكثر ما بها بياض شلون هذا هاي مناسبه بالمناسبه هاي هواي ناس يخطئون الفرق بين السيبير والبنغالي هذا يعني توضيح مهم للناس اللي تريد تعرف الفرق بين السيبير والبنغالي شلون الواحد يقدر يزاوج يسود يزاوج اسود طبعا 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 للولاد حتى للزاوج الظروف معينه وللانتاج هم ظروف معينه انت ممكن تزوج اسد وانثى يعني تجيب ذكر يا انثى تخلي بينات عازل وتبقين فتره من الزمن بحيث واحد تعود على الثاني وبعدين تفتحن زي. ومحضر احتياطاتك تخاف تصير معركه بيناتنا او شيء ويتزاوج يعني حتى اذا تزاوج ولدا لازم تعدك ظروف مناسبه لهن مثلا ماكو حركه قريبه عليهن يحسن بالامان مكان زين ومرتاح اكلهن كافي ووافي موفرهن الكالسيوم والفيت الفيتامين الذكر بعد على الانثى الانثى مكانها لوحدها وما تقدر تشوف ذكر الانثى عادي تسمع بس ما تقدر تشوف نعمل مصدر تقدر ناخذ من الاسود منتجين مم. تاخذ من منتج المنتج؟ اه ش... تجي تشوفه تشوفه قدامك قدامك هاي الامايه وهذول افراخها وتجي تشوفه قدام عينك لان هذا المنتج شوف اكو فرق بين اكو فرق اكو فرق اسم منتج معين على عمار اي انا عندي خمس لبوات يعني تقريبا اكثر واحد بالعراق عنده لبوات يعني هي هي مو, مو تكبر بس واقع حال واللبواتي الحمد لله والشكر خمسة تنين الجن اسعارهم شو تكون؟ اسعارهم مبدئيا قبل السعر لازم المكان امن الهن ولازم الشخص يعرف واذا ما يعرف اعلمه قبل لا ياخذ اكيد يعني بعد هالسعر يبدا من ال 3500 دولار وتصاعد اسود طبعا اسعار النمور اغلب هواي اضعاف اضعافه والفرق بين هذا وهذا ليش اسعاره غاليه وهذا قليله؟ لان هذا قليل انتاجه وما موجود بالعراق هواي هذا اكو انتاج من عنده ومو هواي اكو بس يعني اكثر من النمور 
الاخ علي عمار زودنا ببعض الفيديوهات اللي هو مصورهم والفيديو نادر جدا اللي هو ولادة انثى الاسد فيديو نادر جدا خلي نشوف هذا الفيديو وراجع لكم مفاجأة كلش حلوة يلا قوم شوي مفاجأة ما أقول لك كذي مفاجأة كلش كبيرة يلا علي عمار اليوم محضر لنا مفاجأة المفاجأة ما أدري يعني صراحة نحن ما نعرفها يعني أنا ولا المصور شوف شنو مفاجأته بس إن شاء الله طيبة وحلوة وبها مغامرة لأن مفاجآته كلها حلوة يلا نروح نشوف المفاجأة ونشوف شنو تكون يلا نروح اه مفاجأة حلوة عليكم السلام حيا الله اصلك اليوم شنو المفاجأة هاي؟ والله اجزة من عملي ان شاء الله آه انه سوي جلسات مال تصوير للشباب وبنات اللي حابين او يعني ناس يريدون يتزوجون يحبون هذا الحيوان زين فنوفر لهم انه يسوون جلسات مال تصوير اوكي حيوانات مدربة وجاهزة وضمن ال ضمن السيفتي اللي يكون 100% هسه هذا اليف مفترس شنو؟ زين وهاي يمارس يعني شنو حياتك كمفترس؟ اه يمارس حياتك كمفترس شوف هاي هذا هذا الامر لو كان انه جايبينه من البريه ايه تمام؟ لو كان انه ذن الحيوانات بريات بس ذن الحيوانات انتاج داخل محميات فما ما شايفات اصلا البريه ولا شايفات التوحش ولا يعرفا ذن مواضيع الوحشيه اصلا كلهن زين فاحنا من تعودات نحن نعطيهن الاكل احنا اللي نداريهن احنا اللي نربيهن احنا اللي نعتني بهن كل احوال اسم معين؟ طبعا شو اسمه هسه هذا؟ كل واحد له اسم معين، هاي اسمه سكر سكر؟ اه هسه اذا صار سكر تفتهمني يعني؟ شوف ما هي ما تسمع الاسم، تسمع نبرة صوت صاحبها حلو تمام؟ وكل اسد يعني له ظروفه وله وضعياته، يعني مثلا فيك وقت وفيك جو وهاي ما يعني مو هي اللي حابه اللي تسمع واللي هيك يعني لا حابه تاخذ راحتها وخلص بس هاي انثى مو صح؟ اي انثى لبوة اه ما اشوفها متعبة ما ادري اكو دائم وفيك امور لا هاي صار هسه بالطريق دائما تصير مشاكل انه اذا كان القفص تقدر نوقفه؟ اي تقدر اذا كان القفص مو سيفتي 100% وفي شعفوره او شيء وما حد منتبه عليها فممكن تتعور بس الانتيبايتيكات مال جسمهن كلش 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 قويه الى ابعد المدى يعني يعني مثلا كل ثلاث سنوات تولد خمس مرات تمام؟ فهيك المساله هاي يعني تاكل يوميا حسب العمر كل كل اسد ياكل بعمر كل عمر معين ياكل كميه معينه مثلا هاي عمر سنه ونص تاكل 5 كيلو 6 كيلو بروجرام عالمي لحم دجاج عمر سنه ونص يعني انت للزينه فقط لو للبيع لو لا انا مو للبيع يعني هاي بالنسبه لي مو للبيع بس اكو اشياء اللي هن انتاج صغير للبيع للناس اللي هم يكونون آه للناس اللي هم يكونون آه عندهم الخبره والم ويكونون يعني ما اخلي الحيوان بمكان انه ممكن يتاذى به الحيوان، تمام؟ لازم الشخص عنده مساحه وعنده مزرعه و بطين حب يطن حب، بطين احترام يطن احترام، يعني لازم احترم حدود الحيوان نفسه، لازم احترم مساحته، احترم الاشياء اللي يحبها وخلاص، انا مهندس نقل، فاتخرجت من الكليه وصار حبي لهذا الشيء، تمام؟ 
فدرستي عليه ووصلت به مراحل كلش حلوه بحيث انه لا انت انت ضمن السيف سايد كل شيء ماكو يعني اطمئن والله امشي خلينا نمشي يلا تعال تعال يلا تعال من هناك من هناك من هناك عم المصور ما يقبل من هناك شيء راح نشوف تجربة صديق علي اللي هو حسنيا بتربية الحيوانات المفترسة خلينا نشوف حسنيا وشلون كانت تجربته اكو ناس اوريدي اصلا هي خايفة من الفكرة انه هذا اسد وواو فخايفين من الفكرة حسنيا من النوع الناس اللي كلش يصبع وابد ما خافوا ويعني بالنسبة له عادي عادي يعني حيوان عادي طبيعي واليف يتعامل وياه هو سرع احكي لكم تجربته وياه شلون صار بالضبط يعني علي كل ما يجيب وجبه حيوانات هو دائما دائما يجيب وجبات حيوانات فمن اجي يمه قبل ادخل يم الحيوان يعني هو مرتبه يعني مو مو هيك فنهائيا ماكو خوف يعني تجربتك اجت يعني عن حب عن عن حب عن حب اي بس انا احب الحيوانات بالبيت زين شنو الحيوانات اللي مربيها اللي عندك؟ عندي لبوات وعندي غزلان وطاوسات زين و نعم زين لا هي حديقة بالبيت يعني حديقة بالبيت وذاك اليوم ضاف لها اسد كبير اي اسد قبل يوم اشتريت اسد اماتي خير ان شاء الله خلاص قاعد اتزاوج انت فقط عندك يعني زينة وخليني بالبيت اي اي للزينة للزينة لا للزينة زين تمام يعني تجربتك حلوة يعني انت تشوفها كلش حلوة تنصح بها الشباب الباقيين انه يحذون حدوها ويمشون فيك تجربة شو الشروط يعني المراعاة اللي تشوفها انه ياخذون الاسد هو صغير يعني هم يربوه يعلموا على شخص واحد لا اكثر. زين. حاليا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكر وامتنان للاخوه آه الاخ علي عمار والاخ حسنيا آه اليوم رافقونا واستفادينا من هاي الجوله صراحه حاليا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم لا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك ومشاركه الرابط مع الاهل والاصدقاء والاقارب اهلا وسهلا